Dostlar, hamınızı salamlayıram. Bu günler biz uzun müddət ara verdiyimiz online dərslərimizə e, əvəzli mövzusu ilə davam edəcəyik. Əvəzli mövzusu ümumiyyətcə ingilis dilində çox geniş mövzulardan biridir və istər danışıq dilində, istər grammatikada çox önəmli yer tutur və qəbul imtihanlarına hazırlıqda yəni əvəzli ilə bağlı, əvəzli yüzlaşmaları və eləcə də əvəzli ilə düzgün seçilməsi haqda suallarla çox e, demək, rast gələ bilərsiniz, qarşılaşa bilərsiniz. Vaxt itilmədən başlayıq əvəzliyə. Əvəzliyin ümumiyyətcə e, növləri çox olduğu üçün geniş e, tərtibdə sayılır. Əvəzliyin növləri, demək, şəxs əvəzlikləri, yəlik əvəzlikləri, e, qayrış əvəzlikləri, qarşılıq əvəzlikləri, işarə əvəzlikləri, sual əvəzlikləri, nisbi, bağlayıcı, qeyri-müəyyən və inkar əvəzlikləri hmm, demək, növlərinə aiddir. E, belə Bunların hamısını, yəni ingilisində qarşılığını yazmışıq, personal, positive, reflexive, reciprocal, demonstrative, interrogative, relative, conjective, indefinitive and negative pronouns. Yəni, e, bu hamısının qarşılığıdır. Bunların hər birinə bir-bir ayır deyiləcəyik və hansının tərkibinə hansı əvəzdişlər olduğunu sizlərə göstərəcəm. Demək belə. Birinci başlayırıq personal pronouns. Personal pronouns şəxs əvəzdikləri deməkdir. Şəxs əvəzdikləri demək, Azərbaycan dilində yəqin ki, məlumatı olanlar bilər ki, mən, sən, o, biz, siz, onlar demək, şəxs əvəzdiklərinə aiddir. E, İngiliz dilində şəxs əvəzdikləri iki əsas yerə bölünür. E, demək, adlı xaldı olan şəxs əvəzdikləri və obyekt alında olan şəxs əvəzdikləri. Adlı xalda olan şəxs əvəzliklərin yuxarıda qeyd eləmişik. I, you, he, she, it, we, you, they. Yəni, e, burada demək, tərcüməyə baxanda bizim dilimizdəki kimi demək olar ki, eynidir. Sadəcə olaraq, ingilis dilində də, rus dilində məlumat olanlar da bilər. E, bəzi dillərdə və daha çox deyədim, əksər dillərdə e, cins kateqoriyası deyilən bir e, Ə, anlayış var. Yalnız ki, bu anlayış ingilisində özünü göstərir. Üçüncü şəxsə baxırıq təkinə. Və bu hissəyə baxırıq. Bu hissədə yazmışıq he, she və it. Ümumiyyətcə nə deməkdir? He ümumiyyətcə kişi cinsinə aid olan buradan yeni bir demək saçaq burada bir yeni bir slayd açaq bəli Belə. Məsələn, he tərcümədə o deməkdir ki, o. Bu kişi cinsi üçündür. She, bu da o deməkdir. Bu qadın cinsi üçündür. It də o deməkdir. Bu isə bu isə cansız varlıqlar üçündür. Yəni, Bizim əsas tərcüməmiz bu istiqamətdə aparılır və cins kateqoriyası da bu üç. Biraz bunu çox böyükdük. Aha. Burada biz bunu eləyək 25. Bəli. Məsələn, bir cümlə yazaq. He is a, he is a teacher. He is a teacher. She is a doctor. Və e, it is a pen, for example. Bu isə baxırıq, demək, e, he is a teacher deyəndə biz avtomatik olaraq bilirik ki, o müəllimdir, o kişi cinsində mənsub bir varlıqdır, canlı varlıqdır. She is a doctor, o həkimdir. Burada biz... Həmən dəqiqə anlayırıq ki, şi varsa, əgər bizim cümlədə bilirik ki, şi cansız, ıı, özür istəyirəm, qadın cinsinə aid olan varlığı bildirir. Ona görə də dərhal şi is a doctor sözünü yazırıq ki, biz burada ım, qadın cinsinə aid. It is a pen. It is, it isə ıı, o deməkdir, eyni, ilə, eyni tərcümə olunur. Sadəcə olaraq cansız varlıqları bildirmək üçündür. It is a pencil yaza bilərik bura. It is a pencil yaza bilərik. Və yaxud da it is a hook yaza bilərik. It is a istənilən, sözün, istənilən sözü yaza bilərik. 
cansız varlığı bildiren istenilen ismi yazmak mümkündü. Demek belə, yəqin ki, e, cins kateqoriyasında əsas üç e, dəyişikliyi anladıq. Başa düşdük ki, nədir? He, yenə deyirəm, odur. Kişi cinsinə mənsub olan əvəzlikdir. Şi, qadın cinsini bildirir. İçsə cansız varlıqları bildirir. Və bəli, aldığımız yerdən davam edək. Adlıq halda olan şəxs əvəzlikləri. Dedik ki, adlıq halda olan şəxs əvəzlikləri hansılardır? I, you, we, she, it, we, you, they. Bəli, mən, sən, bu dediyim, odu, qadın, şi və cansız varlıqlar üçün we, biz deməkdir, you, siz deməkdir, they, onlar deməkdir. You həm sən deməkdir, həm siz deməkdir. Yəni, bunu qarışdırmaya bilərsiniz. Yəni, elə çətinliyi yoxdur. Və ikinci hissəsi obyekt halda olan əvəzlikləri. Obyekt halda olan əvəzlikləri oxuyacam sizə. Me, you, him, her, it, us, you, them. Mənası ümumiyyətcə nə deməkdir? Mənə, məni. Sənə, səni. Ona, onu. Bizə, bizi. Sizə, sizi. Onlara, onları. Yəni, obyekt halda olan əvəzlik Cümlədə müptədər olunda olmur. Azərbaycan dilində yönlülük və təhsil işhalı uyğundur. Bunun hər birini açıq-açıq aydın yazmışam. Bura baxırıq bu hissəyə. Demək belə, adlıq halda olan şəxsə vəzlikləri cümlədə əsas etibarlə müptədə olur və hü sualına cavab verir. She is a student. They go to school together. O, tələbədir, qadın cinsidir, she. Və they go to school, onlar məktəbə birlikdə gedirlər. Gördüyümüz kimi burada müftədər olunda oldu. Amma obyekt alında olan şəxs əvəzli isə, obyekt alında olan şəxs əvəzli isə, həm təhsil-i könlük alın uyğundur, həm də cümlədə müftədə deyil, tamamlıq rolunda çıxış eləyir. Yəni, cümlədə əsasən tamamlıq rolunda olur. Yazmışıq. They looked at me. Biz əvəz preposition mövzusunu keçdik. Biz bildik ki, looked at nə deməkdir? Looked at o deməkdir ki, baxmaq deməkdir. Looked at me, mənə baxdı. Biz demişdik, me-nin tərcüməsi nədir? Mənə və məni. Mənə, məni. They looked at me, mənə baxdı. Ben is a close friend with me. Ümumiyyətcə, onu nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, onu nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, əsasən, burada da qeyd eləmişik, ingilisində üç əsas cinsi yazmışıq, kişi cinsi, qadın cinsi, cansız varlıqlar, hər üçünün mənası o deməkdir, hər üç halda, hər üç halda, indiki sadə zamanda, bəli, bunu da qeyd edək, hər üç zamanda, sadə zamanda xəbəri təkdə, və S şəkilçisi qəbul edir. Bu nə deməkdir? Ümumiyyəcə, ingilisində əsas feillər, əsas feillər, buradan qeyd edə bilərik. Bura yazmışıq. Demək belə, buranı bir qədər qalınlaşdıraq və belə. İngilisində ümumiyyətcə, üçüncü şəxs sadə zaman formasında, zaman formaları, ümumiyyətcə, zamanın ar haqqında qısa bir mən video material sizlərə təqdim eləmişdim, qrafiklərlə qurulmuş və inanıram ki, o, bir az maraqlı oldu, həm də kömək oldu sizin təməl zaman anlayışında, inşallah zamanları da bir-bir hamısını keçəcəyik. Demək belə, hər üç halda indiki sadə zamanda xəbəri təkdə və es şəkilçisi qəbul edir nə deməkdir? Go to go feilini, to go feilini hər bir şəxs üzrə dəyişək. Əvvəlcə qaydaq bura. I go, you go. Bu isə yazaq. Demək belə. Yəni, to go ümumiyyəcə bilirik ki, mənası nə deməkdir? Gedmək deməkdir. To go. 
Şahslara göre değişik. Şey. I go. You go. She. He. It. Yegane fark burada ondan ibarətdir ki, istənilən fail üçüncü şəxs də sadə zamandadırsa, əgər indiki sadə zamandadır da. Present simple zaman formasında söhbət gedir. Bu zaman fail üçüncü şəxsin təkində sonuna es və yaxud da es əlavə edəcək. Es o zaman əlavə edir ki, sözün sonu sadə ilə qutarır. Es o zaman əlavə olunur ki, sözün sonu Y hərfi ilə qutarır. Məsələn, belə bir study Y i-yə keçir və üzərinə es gəlir. Bu da bizə verir studies. Bu, ümumiyyətcə, istənilən şəkilçinin əlavə olunması isimdədir. Hal S şəkilçinin, cəm şəkilçinin əlavə olunması ilə eynidir. Yəni, sözün sonundakı şəkilçilərin dəyişmə tempi demək olar ki, eynidir. Yəni, bizim əsas məqsədimiz nədən ibarətdir? Biz burada onu göstərmək istəyirik ki, üçüncü şəxsin təkində present simple zaman formasında, bunu indən deyirik ki, present simple zaman formasında daha asan ki, gəlsin bizə. Əvvəl-axıra onsuz bu məlumatla təmin olmalıyıq. She, he, it Üzərinə gəlirik verb, üzərinə es gəlir verb. Feilin üzərinə es gəlir. Məsələn, go to go feilin dedik. He, she, eat, plus oldu. Biz də sonu sayət ilə qutardıq üçün goes. We go, you go, və they go. Eyni ilə davam edir. Sadəcə olaraq bizə fərqliliyi verən bu hissi oldu. Hansı ki, üçüncü şəxsin tək olduğu üçün. Go feilini qoyaq qırağa, üzr istəyirəm. Read, oxumaq, to read. I read, you read, he, she, eat, reads. Yenə də məcburuq, yəni esi əlavə etməliyik burada üçüncü şəxsdir. Və... We read, eyni ilə you read, and they read. Bu qədər bəsitdir, bu qədər sadə bir mövzudur. Əgər artıq informasiya kimi olmazsa, əgər istəsəniz, mən sizə bunun sual və inkar formasında deyərəm. Düzdür, bu artıq zaman formasına girir, amma başlamışkən, Qısa bir məlumat kimi də nəzərinizə saxlayın ki, sonraki mərhələrdə rahat olsun sizə. He reads a book cümləsinə ümumi sual verərkən bilirik ki, indiki sahilə zaman formasında cümləyə sualı do və yaxud da does ilə veririk. Do və does ilə veririk. İnkar forması da don't və bizdə doesn't. Doesn't ilə sual forması yaranır. Do does nə deməkdir? Ümumiyyətcə, Daz yalnız və yalnız üçüncü şəxsin təki üçün xarakteri, he, she, it üçün aiddir, üçüncü şəxsin təki, üçüncü şəxsin təki o deməkdir, üçüncü şəxsin cəmi onlar deməkdir, üçüncü şəxsin təki sən deməkdir, üçüncü şəxsin cəmi siz deməkdir, birinci şəxsin təki mən, birinci şəxsin cəmi biz, yəni belə yəni deyin ki, sonra çətməyə çəkməsin, üçüncü şəxsin təki, yəni o üçün xarakterik olan dazdır, sual verərkən daz kesir cümlənin əvvəlinə, cümlə olduğu sıra ilə davam edir. Görürük ki, mən burada bir S var idi cümləmizdə, reads. Görürük bu S-i. Bu S-i mən does-la sual verərkən çıxartdım, burdan vırdım does-in yanına, qoydum does-in yanına. Və yaxud da olsun she nə yazıq? Writes a letter. Sual verərkən, does she write a letter? Yəni, belə yazırıq, does she write a letter? Görürük, S burdan writing yanından götürülür, əlavə olur does-a. Eləcə də inkar formasın, she doesn't 
write eləcək yenə a letter. Unutmayaq ki, esi does götürdüsə əsas feildə, əsas feildə write da olsun, istəyir read da olsun, əsas feildə es əsla qala bilməz. Çünki artıq bir dənə es var idi, onu da verdi does-a. Yəni, bunu məntiqimi bu cür qavrasa sizə çox, çox, çox asan olacaq. Demək, burada dediyimiz kimi, hər üçü aldığım iki sadi zamanlı xəbər təkdə və es şəkilçəli qəbul edir. She reads very interesting books. It takes three hours to repair computer. Computer-ü təmin etmək üçü sadi vaxt aldır. Burada baxaq, simple present zaman formasında, bəyək dediyimiz kimi, sadi zaman formasında my brother wears a t-shirt. He is a big... Ümumiyyətcə, o kişi cinsinə... Məsələn, my brother deyə bilərik, my father deyə bilərik, kişi cinsinə aid olan doctor, teacher, kişi cinsinə aid olan, yəni hinin əvəzi kimi verə bilərik. O da üçün şəxsin təki aid olunur. Tək adam sayıldığı üçün, my brother, əgər my brothers olsaydı, is, mənim dostlu qardaşlarım olsaydı, onda bu üçün şəxsin cəmi olacaqdı, z olacaqdı. Biz buna, yəni z-ə aid aid olan bütün qramatik aidları burada tətbiq eləyəcəkdir, amma hal-hazırda söhbət üçüncü yasının təkindən gedir. The girl The girl studies every day. Qız hər gün oxuyur. She has exams. Onun imtihanları var. She üçüncü yasının to have feyli üçüncü yasının keçəndə to have olur, nə? Has olur. To have hansı have-di? Biz onu yazaq. To have Bizdə çox vaxt var malik olmaq deməkdir. Həzə keçir. I have a little cat. She or he has a little cat. Yəni, onun Bir qadın cinsində, bu isə kişi cinsində. Yəni, o burada kişidir, məsələn, onun demək, bazı pişiyi var. I have a little cat, mənim bazı pişiyim var. Digər şəxslərdə eyni ilə, ayda kimidir, you olsun, we olsun, they olsun, bunların hamısında nədir? Have, have a little... Literal cat. Bu cür sadə və bəsətdir. My daughter works in a hospital. She is a nurse. Mənim qızım hospitalda işləyir, o tip batışıdır. Time goes so fast, it flies. Zaman çox sürətlə gedir, o uçur. Cinsi məlum olan heyvan adları. Bunu bir əlavə qeyq kimi nəzərinizə saxlayın, yaddaşınızə saxlayın. Cinsi məlum olan heyvan adlarında da biz hini, şini tədbiq eləyə bilərik. Biz dedik ki, cansız varlıqlarda it, eləcə də heyvan adlarında it işlənilir, üçüncü şəxsin təki üçün. Lakin, əgər hər hansı bir heyvanın cinsi dişi və yaxud da erkək olduğu məlumdursa, biz o zaman, məsələn, dişi olanda şi, erkək olanda idən istifadə eləyəcəyik. I have a cat, she is very beautiful. Mənim bir pişiyim var, yəni. O, çox gözəldir. Burada pişini verən kimi biz o saat başa düşürük ki, bunun pişinin cinsi dişidir. Şi ona görə verilir. Obyekt hal şəxs əvəz işləri əsasən söz önlərlə işlənir. Obyekt halında olan şəxs əvəz işləri əsasən söz önlərlə işlənir. To me, from you, with us, for them, by him, her, it və s. Məcə, görürük ki, əgər Cümlədə tamamlıq rolundadırsa, əvəzli, şəxs əvəzli və özündən əvvəl söz önü gəlibsə, avtomatik olaraq tu ay yox, tu mi verəcəyik. Bilir ki, adlıq halında mi ay deməkdir, aya bərabərdir. Lakin tu ay heç vaxt edə bilməliyik, tu mi, from ay yox, from you, from me, with us, with we ola bilməz heç vaxt. Yəni, Söz önü üzərindən bir şey obyekt alır. Bunları hamısını yavaş-yavaş özünüzdə oxuya-oxuya, tez təfşiriqlər işləyəkdə, özünüzdə başa düşəcəksiniz, anlayacaqsınız. Çox da çətin, heç bir problemi yoxdur bu mövzuların. 
Keçirik əvəzliyin ikinci bölməsinə positive pronouns yəli kəvəz işləri. Yəli kəvəz işləri hansılardır? Şəxs əvəz işləri bir tərəfdə görürsünüz, qırmızı illa yazılanlar, göy həriflə yazılanlar, positive pronouns, yəni yəli kəvəz işləri. Mən, sən, o, kişi cins üçün, şi, qadın cins üçün, it cansız və heyvana varlıqlar üçün. We, biz, siz, onlar. Yəlik əvəzliyi ümumiyyətcə bilir ki, yəlik halın Azərbaycan dilində şəkilçisi ın, in, un, ün şəkilçisidir. Məsələn, mən demək istəyirəm, mən demək, Azərbaycandakı mən sözün yəlik halında işlədirmək istəyirəm. Onda biz avtomatik olaraq mənim, sənin, onun, Bizim, sizin, onların. Hər cümədə məncə yəli çaldı, çünki ın üzərində ın üstü 4 əlavə edirik. Və eyni ilə bu tərcümələr pozitiv pronounsda öz əksini tapıb. My, mənim, your, sənin, his, onun kişi cinsi üçün, her, onun qadın cinsi üçün, it's, onun. Cansız varlıqlar üçün Our, bizim Your, sizin Their, nə oldu? Onların Sadəcə olaraq, gəli ki, əvəziklərində Şəxs əvəziklərinin üzərinə ın üstü 4 şəkil üçün əlavə etsəz Yəli ki, əvəzini yanacaqsınız Mən, mənim, sən, sənin, biz, bizim, onlar, onların Belə Positive pronounsda öz növbəsində iki yerə bölünürlər Əslində, pranam mövzusunu, belə deyim ki, bölgülərə fikir versiz, yəni, bir az ola bilsin, sizi çaşdırar, çox bölgülə olan mövzular insanlarda yeni öyrənilən mövzu olarsa, əgər, bir az çaşınlıq yaradır. Ona görə, əgər şəxs əvəziklərin o dilli slay, bizim video materialımız slaydır, izləyib tutarandan sonra yəli ki, əvəziklərini keçməmişdən əvvəl, Şəxs əvəz işlərinə aid qısa olaraq, məsələn, internetdə ola bilər və yaxud da aşağı sınıf kitablarında ola bilər, test tapşırıqlarını işləyib, ondan sonra pozitiv pranana keçə bilərsiniz. Çünki, məsələn, orada da iki bölgü var, burada da iki bölgü var, orada biz bölgülərdə gender, cins anlayışını orada verdik. Yəni, bunların hamısı bölgüdür və bəlkə də informasiya axını çox olarsa başlıqsa bir qədər çətinli gələdər yaddaşı saxlamaq üçün. Başlayırıq, yəli ki, əvəz işlər də iki yerə bölünür, asılı əvəz işlər var və müstəqil əvəz işlər var. Bunlar nə deməkdir? Asılı əvəz işlər o əvəz işlərdir ki, özündən sonra mütləq, mütləq isim tələb edir. Mütləq isim tələb edir. Müstəqil əvəz işlər isə özündən sonra heç nə tələb etmir. Əgər özündən sonra isim gələrsə, bu qramatik cəhətdən səhv sayılar. İndi bunların hamısını açıqlayacaq. Yəli ki, əvəz işlərimi çək, who's, kimin sualına cavab verir. Personal and positive pronouns. Dependent, bunlar, demək, aslı olan əvəz işlərdir. I olur ingilisində my, he olur his, she olur her, slaydın bu hissəsi. She olur her. It olur it, you olur your, we olur our, they olur their. Yəni, hamısının mənim, sənin, mənim, daha doğrusu onun, onun qadın cinsi üçün, onun cansız varlıqlar üçün, sənin, sizin, bizim və onların mənasını verir. Və ikinci isə müstəqil forması. My. Mine. Necə ola bilər ki, məsələn, biz deyə bilərik ki, müstəqildir. Və bəli, tərcümədə mənimki kimi mənasını verir. Məsələn, əvvəlcə bunları deyim, ondan sonra burada yeni bir slayd yaradım və o slaydın üzərindən davam edirik. Demək belə, ümumiyyətcə, Bu bölgülərdə daha çox, yəni daha yaxşı əzbərləmək üçün, öyrənmək üçün biz çalışmalıyıq. Yaxşı tərcüməsini 
Blake. Yemek bunu dedik. Aha. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Menim, menimki. Senin, seninki. Bir tane kişi ilgisini elav etse düzelir. His, onun, his'in, e, burada görürük hamısının sonuna, çoxsunun sonuna. Bir mayda fərqlidir. Qalan hamısının da sonuna görürük ki, es ilgisini elav edirik. Bu mənim, mənimki, sənin, səninki, onun, onunki, hizdə sonu esindən qutadığı üçün əlavə es gəlməsinə ehtiyac qalmır. Mənimki, səninki, onunki kişi cinsi üçün, onunki qadın cinsi üçün, e, demək, cansız varlıqlar üçün, bizimki, sizinki, onlarınki. Yəni, e, özündən sonra, məsələn, mənimki kitabım, belə bir cümlə olmaz, amma mənim kitabım olar. Fərq bundan ibarət. Yazacaq bura. Fərq nədir? My book, my book, my book is very interesting, okay? Benim kitabım çok maraqlıdır. Bəs biz bura my book yaza bilərik. Eyni ilə cümləni is very interesting. Eyni ilə bunu yazmaq çətin olar. Məsələn, my book is very interesting, benim kitabım maraqlıdır. Ama benim ki kitabım, bu artık görürük ki, öz dilimizde belə düzgün tərcümeye çıxmır. Ona göre ingiliz dilinde de eyni ile bizim bildiği kimi bu səhv götürülür. Məsələn, ama this book is mine yazsaq, bu artık düz olar. Bu kitab benim kidir. Tərcümesine bakırıq, görürük ki, hüququdun da belə bir tərcümə mümkündür. This book is mine. Mesela, where is your book? Senin kitabın hardadır? Mesela, o da cevabında deyir ki, It is on the table. Stolun üzerindedir. O da cevabında deyir ki, No, it is mine. Bu benimkidir. It is is not yours. Seninki değil. Burada əvəziklər işlətdik. Baxırıq. My book is very interesting. Mənim kitabım. Yelik əvəzli idi. Özündən sonra qeyd edildiğimiz kimi nə gəldi? Mütləq şəkildə bu isim gəldi. Mənim kitabım. Kitab olmasaydı mənim çox maraqlıdır. O bilinməyəcəkdi mənim məxsus olan nədir? My book. Bu sözünə görə. This book is mine. Burada görürük ki, bu kitab mənimkidir. Aha, bu kitab mənimkidir. Görürük ki, mənimki bu yaza bilərik mi? Bu kitab mənimki kitabdır. Yenə görürük ki, tərc məntiqsiz bir tərcümə çıxar. Amma this book is my mənimkidir bu kitab. Burada bir qısa diyalog olsun. Where is your book? Sənin kitabın haradadır? Cavabında qarşın deyir, it is on the table. Deyir o, stone üstündür. Deyir, no. O da baxır stone üzerine. Baxır, görür, orada bir dənə kitab var. Baxır ki, öz üstünde de bunun adı yazılıb. Deyir, no, it is mine. Deyir, yox, bu mənimki deyil. It is not yours. Bu səninki deyil. Görürük ki, ingilis dilində isim, əyyəli kəvəzliyi özündən sonra əgər isim tələb edirsə, bu olur aslı. Yəni, my, your, his, her, its, our, your and their olur. Bunlar olur aslı. Əgər ki, özündən sonra heç bir isim tələb etmirsə, müstəqil şəkildə işlənə bilirsə, bizim əvəz işlərimiz bu istedamsın yazmışıq. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Bu qədər sadə, bu qədər asan, bu qədər e, anlaşılan. Positive pronouns, burada hamısı yazılıb. Üçün bir yerdə görə bilərsiniz şəxs əvəz işləri, yerlik əvəz dinin. Sadə, özür istəyirəm, daha doğrusu aslı və hmm, müstəqil olan. Forması. I, my, mine, you, your, yours, he, his, her, uh, his, uh, she, her, hers, it, its, its, we, our, ours, you, your, yours, and they, their, theirs. Bu qədər sadə. Notes and examples. Qeydlər və demək, nümunələr. Aslı formada olan əvəz işler özlerinden sonra mütləq isim tələb edir. Bayağı dediyimiz. My book is very interesting. Burada 
əvəzli işlə isimlər arasında sifət də gələ bilər. Və bunu da qeyd edə bilərik. My red book is very interesting. My red book. Mənim qırmızı kitabım. Çox maraqlıdır. Amma qeyd kimi nəzərə alaq ki, bu əvəzlikdən sonra gələn isim artıqlısız. Bunu deyəcəyirim. Artıqlısız. Bu slaytları mən bir az əvvəldən hazırlamışam. Harca bir Bir aydan çox ona görə bir az yaddaşda nəyə gələdiyim yaxşı qalmayıb. Qeyd kimi nəzərə alaq ki, bu əvvəldə işlərdən sonra gələn isim artikulsuz işlənməlidir. Məsələn, my red book deyə bilməliyik, my red book deyə bilməliyik bunları. Ona görə əvvəzlik özündən sonra, əvvəzlik özündən sonra, təyin və isim gələ bilər. Əsas olur ki, əvəzlik isim kombinasiyası özünü doğrultusun. Müstəqil şəkildə işləyən əvəzliklər isə özündən sonra heç nə tələb etmir. My red book is very interesting than yours. Bu cümlə çox maraqlıdır. Mənim bir cümlədə həm asılı, həm də ki, müstəqil şəkildə işlənən bir əvəzliyimiz var, yərik əvəzliyimiz var. My red book mənim Qırmızı kitabım My Book. Özünü doğrultdu, düzdür. Özündən sonra isim var, bu doğrudur. Mənim qırmızı kitabım is very interesting than yours. Sənin içindən daha maraqlıdır. Is very interesting. No, biz burada biraz qaydamızı pozmuşuq. Is more interesting than yours. Bəli. My red book is more interesting than yours. Bu deməkdir ki, mənim qırmızı kitabım sənin içindən Daha maraqlıdır. Bunu silib, belə də yaza bilərik. Zən, your book. Mənim qırmızı kitabım sənin kitabından maraqlıdır. Amma bir az bençiliyək ki, qoy fərqliliyimiz olsun. Zən, yours. Your book is here. Where is mine? Sənin kitabım buradadır. Mənimki haradadır? Your book is here. Sənin kitabım buradadır. Where is mine? Mine book olmaz. Mənimki kitabım olmaz. Where is mine? Mənimki haradadır? Their uniforms are on the table, but we have lost ours. Onların geyimləri, formaları stolun üzərindədir. Lakin biz özümüzün üçün itirmişik. Öz geyimlərin, yəni itiriblər. Ours, özümüzün üçün, bizim üçünü. Belə, davam eləyək. Davam eləyək, sonra ki... These books are mine. Bu iş səni demək pazlarına baxıb oxuyarsınız. Qizəmpulları birini oxuyaq elə. These books are mine. These are my books. Yəni, bunun qarşılığı These books are mine cümləsini These are my book kimi də verə bilərik. Gəldik refleksiv qaydış əvəz işlərinə. Qaydış əvəzlikləri çox sadə əvəzliklərdir. Öz, mənası öz deməkdir. Və self-self sözləri ilə, çəkilçiləri ilə, yəlik və şəxs əvəzliklərini artırmaqla düzəlir. Baxırıq. My self, mənim yəlik əvəzliyi. Your self, yəlik əvəzliyi sənin. Himself, him nə idi? Yadımızda qalıb yəqin ki, onu, ona. Və biz demişdik ki, şəxs əvəzlikləri, bəli, him, ona deməkdir və obyekt halında olan əvəzlikdir. Hansı ki, demişdik ki, bizim dilimizə yönlük və təhsilik halı uyğundur. Düzdür, yadımızdadır, bəli. Her, onun, herself, yəni onun özü, itself, Eləcə, onun özü cansız varlıqlar üçün Ourselves Bizim özümüz Yourselves Sizin özünüz Theirselves Belə bir qənaət qəbul edirik ki Təklərdə Tək əvəz işlərdə Mən, sən, o Oradakı, yəni üç şəxsin Canlı, cansız və Kişi, qadın və cansız varlıqlar üçün Bu üçün də Self təkdə olur Üç cəmdə olan şəxs əvəzliklərində, daha çox əvəzliklərdə Ourselves, Yourselves, Theirselves, Selves olur. Self sözü cəmlənir. 
Hamısının mənası. Mənim özüm, sənin özün, onun özü, qadın üçün, kişi üçün, yəni himself, kişi üçün, herself, qadın cinsi üçün, itself, cansız varlıqlar üçün, ourselves, bizim özümüz, yourselves, sizin özünüz, theirselves, onların özləri. Lakin, ümumiyyətcə, ingilis dilində əvvəlcə tələsməyək bu hissəyə keçməyək. Burada yenə də bir slayt hazırlayaq. Çalışaq ki, hamısının çox aramla rahat, rahat keçək ki, hamımız anlaya bilək. I repaired my ne olsun mesela computer my self mən computerimi özüm təmir elədim yəni burada görürük ki I repaired my computer myself cümləsində əvvələ şəxs əvəzlikləri ilə Qaydış əvəzlikləri mütləq şəkildə uyuşmalıdır. I myself, I-a görə myself oldu. Çünki mən təmir eləmişəm, özüm təmir eləmişəm. Eyni cümləni yazır repair. You repaired your computer. Görürsünüz, bütün əvəzliklər şəxs əvəzliklə asılı olaraq öz istiqamətini müəyyənləşdirir. Your self. Okay. He. She repaired his well his well her computer. Bu da yani hem olabilir himself hem de olabilir herself. Keçirik cəm alınan. We repaired cümləni yazaqsın ki, içəridə bəzi şeylər var. Repaired our computer ourselves you sis repaired your Computer your selves that they repaired repair their computer themselves. Mənası nə deməkdir? Mənası nə deməkdir? Mən öz kompüterimi özümü təmir elədim. Sən öz kompüterini özünü təmir elədim. O, kişi və qadın cinsi üçün öz kompüterini özü təmir elədi. Okey. Ondan sonra, biz öz kompüterimizi özümü təmir elədik. Siz öz kompüterinizi özünüzü təmir elədik. Onlar öz kompüterlərini özləri təmir elədik. Əgər ki, cümlədə verər ki, belə bir Demək ki, bu cümləni yunu belə verərsə və avariantlarda bütün, məsələn, əvəziklərin myself, yourself, bura həm siz, demək bura həm siz yourself yaza bilərsiniz, yourself, həm də yourselves yaza bilərsiniz. Yəni, bu cümlədə sonda iki dənə yer versə, həm yourself yaza bilərsiniz, həm də yourselves yaza bilərsiniz. Yəni, onu da nəzərinizdən çatdırım ki, yəni, bunlarda elə bir fərq yoxdur. İndi o cümlənin baxı tərcüməsində, tərcümə verilərsə, siz özünüzün künü verin, onu da yourselves. Sən özünün künü deyəndə ki, yourself işlərləcək. Amma ingilisində elə demək, 
feyiller var ki, onlar özlərini, məsələn, özlərindən sonra əmən o qaydış feyillər, əvəzliklərini tələb eləmir. Öz mənalarına qarşılıq olduğu üçün reflex pronouns işləmirlər. I dress it my clothes. Belə, to shave üzünə qırxmaq, I shave, məsələn, deyəmək ki, myself, myself ilə verəmək. Sadəcə olaraq, shave üzünə qırxmaq deməkdir. Shave. To wash your mouth. To dry, qurulanmaq, to calm, daranmaq, to dress, geyinmək. I dress it my clothes myself, yox, I dress it my clothes. Mən öz paltarlarımı geyindim. Yəni, bu qədər, demək, cəmi bizdə burada nə qədər? 5 dənə feildir ki, bu feillər özlərindən sonra qaydış feillərin əvəz işlərini tələb etmirlər. Aha, davam edək. By üzərinə gəlir reflexiv pranan, by özündən sonra reflexiv pranan gəlirsə, burada məna verir tək başına və yaxud da yalqız mənasını. Yəni, tək başda desək, daha çox, daha düzgün gələcək. Bəzi, demək, qeyddər eləmək lazım gələcək. Slaydımızda bəzi dəyişikliklər eləmək məcburiyyətindəyik və inşallah bu qeydlərdə gələn dəstərimizi əlavə şəkildə sizlərə vermək istəyirəm, ya da ki, indi də verə bilərik. Əlavə burada bir demək yer açaq. Ümumiyyətcə, Harry is my brother cümləsini yazıq. Harry is my brother cümləsi. Biz bu cümləni, biz bu cümləni, bunun qarşılığı kimi yaza bilərik. Harry is a brother of mine. Ona görə bu, əslində, gəlir ki, əvəzişlərə haqqında dediyim hissədə deyilməli lazım olan bir qayda idi, qramatika idi. Bunu çox vaxt qəbul, Azərbaycan qramatikasında qəbul, amma əslində bu qramatika mən dərinlə girəndə belə bir məna var ki, Harry mənim qardaşımdır, Harry is a brother, eyni illər tərcümə olunmuş kimi bizim dildə qəbul olunur. Amma əslində, Burada kiçik bir fərq ondan ibarətdir ki, hər mənim qardaşımdır, bəlkə deyilsin, bunu harnısa slaydımda demişdim. Hər mənim qardaşımdır cümləsində, hər mənim yalnız-yalnız yeganə bir qardaşım ola bilər. Amma, hər is a brother, is a brother of mine, mənim qardaşlarımdan biridir kimi təcrübə olunur. Mənim bir qardaşım deyil, hər idən başqa mənim bir və yaxud da bir neçə dənə də qardaşım var ki, onlardan biri hər idi. Yəni, əsas fərq ondan ibarətdir. Amma Azərbaycan dilində, yəni, qramatika kitablarında çox ki, indi gözüm sataşdı, yəni, gördüm ki, eyni ki, eyni ilə bərabər götürürlər. Əgər TGDK da qarşımıza rast gələrsə, bunları bir-birinə bərabər götürə bilərik. Harry is my brother, Harry is a brother of mine. Nə, demək belə, ona görə gəri çalında olan, gəri çalında, Aslı formasında olan, aslı formada olan, formada olan əvəzlik üzərinə isim gəlir. Bu, bizə bərabər verir. Nəyi? Her zi brother of mine. Demək, e plus isim plus of və ondan sonra gəlir. Aslı formada yox, müstəqil formada işlənən. Əvəzlik, gəlik əvəzliyi. Yəni, belə bir düstur kimi bəlkə də ağlınızda yaxşı qalmaz, amma belə isə deyək ki, cümlə ilə baxındı. My brother, bərabəli, a brother of mine. Bu hissə, yəni, bərabəli, belə qararıya, bərabərdir bu hissə. Okey. Yəni, bunu da yəlik əvəziklərində deməli idim. İndi mən qramatika kitabına nəzər getirir, nələr qalıb, onları sizə 
istirəmək işlə qalmasın. Bir mövzudur tamı tamına keçək. Və bəli, bay sözünü ilə bu əvvəz tək başına yalqız mənasını verir. Heç bir əlavə informasiya yoxdur kitablarımızda. Əslində, kitabdakı yazılanları əsas bizə üzərimizə düşən vəzifə, məsələ, kitabın içindəki olanları sizə doğru şəkildə izah eləməkdən ibarətdir. Bəli. Belə heç bir əlavə informasiya yoxdur. Demək, belə bir fərq var ki, biz deyirik ki, ümumiyyətlə, əsasən cümlənin sonunda işlənir. Qayrış əvvəz işləri. Dəstə bir az puzzler oldu, onun üçün sizdən üzr istəyirəm. Aha. Əsasən dedik ki, cümlənin sonunda işlənir qayrış əvəz işləri, buranı bilə nəsilək. Qayrış əvəz işləri, məsələn, I did my homework myself. Özüm elədim. I did my homework myself. Bu, məsələn, görür ki, cümlədə myself, amma Bəzən mənim özümün etdiyimi daha da qabarıq şəkildə bildirmək üçün, sanki məntiqi vuruğunun üzərinə düşdüyü üçün I myself did my homework. Homework. Birinci cümlərə bəncə I did my homework, mən öz dəstərimi özüm elədim. I myself did my homework seçin ikinci cümlədə. Mən özüm elədim mənim dəstərimi. Yəni, Özüm elədiyimi sanki belə deyək ki, bir fəxirlə deyirəm ki, mən özüm elədim öz dəstərimi. Yəni, bu cür izah verə bilərəm ki, onda bu zaman şəxs əvəzliyindən bir başa sonra gələ bilər. Yəni, bunu səhv kimi qəbul eləməyin. Biz bir qaydı olaraq cümlənin axırında gəlmir. Və yaxud da I liked Plotis Mən paltarın özünü xoşladım. Closest cəmdə olduğu üçün Zem Sales But The Color is not so məsələn, heartwarming ürəyəçon deyil voz bu da cümlədə I like the clothes themselves but the color was not so heartwarming ümumiyyətcə, ingilisində, məsələn, bu Cümlə quruluşunu veriblər bizə. Biz bir az ola bilsin ki, çətinlik çəkək. Burada ki, məsələn, niyə aynalı cəmsələ işləndi? Ümumiyyəcə, mən paltarın özünü xoşladım. Lakin rəngi ürəyəçən deyildi. Burada, demək, tərcümə iki cür ola bilərdi. I like the closest myself ümumiyyəcə olsaydı, mən özüm paltarı xoşladım. Hə, belə bir tərcümə vermək olar. Amma bu cümlənin ikinci tərcüməsi mən paltarın özünü xoşladım. Ona görə yadınıza saxlayın. Belə bir quruluşda tamamlıqdan, tamamlıqdan sonra gələn qayriş əvəzliyinə xüsusi diqqət verilməlidir. Onun tərcüməsinə baxılmalıdır. Çünki burada həmən bu qayriş əvəzliyi bizə aiddir. Həmən də the closest sözünə. The closest sözünə. The closest sözü isə cəmdə olduğu üçün itself vermirik, themselves verik. Bu fərqləri çox diqqətli şəkildə aiddir. Çünki İngiliz dili qramatikası elədir ki, bütün qramatikaları iç içə, yəni, məcbursan ki, o qədər dəqiqliyinə kimi biləsən ki, bütün qramatikaları biləsən. Əgər biz burada, məsələn, itself yazsaydıq, itself yazsaydıq, yenə burada səhv, itself yazsaydıq, bu səhv olacaq, elə, I like the close itself, çünki close cəmdədir, itself olamaq, cəm səhv olacaq. Yəni, bu cür cümlə quruluşlarını Əsaslı şəkildə yadınızı saxlayın, çünki bu hər bir mövzun dediyim kimi, kulminasiya, pik nöqtəsi olduğu kimi, 
qarşı şəvəziklərində əsas qramatikada gördüyünüz üçün test e, banklarında da işləsiz görəsiz. E, belə test tapışırıqlarına rast gələcəksiniz. E, i̇stirəm qarşı şəvəziklərində başa çatdıram. Bundan sonra qarşılıq əvəziklərindən başlayıb davamın aparacaq. E, fikrimcə kifayət qədər ə, məlumat verdim. 50 dəqiqəlik video material alındı və ə, sizdən bir şey xaric edirəm ki, yəni nə bilmədiyiniz mövzular haqqında suallarınız, təklifləriniz, tələbləriniz nə isə varsa ə, istər su, YouTube ə, kanalımda ə, altda yaza bilərsiniz şərh bölməsindən istərsə də Facebook-da English in Azərbaycan bizdə English in Azərbaycan Bunun həm qrupu var, həm də ki, səhifəmiz var. E, bir qədər, bir müddət işlədmirik, test tapışırıqlarını hələ ki, mən çox verimləm, çünki qrupun aktivliyi elə də güclü deyil. Çalışıq dostlarımızı dəvət edək, genişləndirək və biz daha da e, intensiv olaraq dəstərimizi davam edək. Facebook profili Murat Salamzadə, istəyiniz vaxt. E, suallarınızı göndərə bilərsiniz inbox bölməsinə. Bu qədər. YouTube kanalında siz izləyə bilərsiniz. Çünki artıq bundan sonra daha tez-tez video paylaşımları eləyəcəm. Və əvəzi mövzusunu ıı, demək, tez-tez ıı, yəni əsaslı şəkildə öyrərib ıı, qutaracaq. Ondan sonra davam eləyəcəyik. Özünüzü yaxşı baxın. Növbəti mövzuları görüşərik. Hələlik.